頭先講過啦，深近視嘅病人咧同視網膜脱落咧有一個密切嘅關係。咁其實乜嘢係視網膜脱落呢？嗱，其實簡單啲嚟講咧，我哋睇一睇我哋眼睛嘅結構。視網膜咧就係、是、好似一部相機嘅飛粒咁樣樣，亦都喺眼球裡面再入嘅位置咧，鋪滿住我哋眼睛裡面嘅一個結構嚟噶。咁呢一個視網膜咧，其實係緊貼住下面嘅血管噶。如果我哋講緊視網膜脱落嘅意思咧，就係講呢一層嘅視網膜離開咗下面嘅誒色素層，令到咧好似一個牆咁樣樣啦，佢穿咗窿，跟住一塊牆紙咧就開始剝落一樣，咁呢一個咧就係叫視網膜脱落啦。咁其實視網膜脱落咧喺眼科嚟講係一個急症，亦都係一個嚴重嘅眼疾，因為咧如果唔理佢咧係可以失明嘅。咁如果視網膜脱落嘅時候，係咪代表病人會即刻睇唔到嘢呢？呢、这、一個亦都係錯嘅諗法嚟嘅喎，因為咧我哋要知道咧視網膜脱落咧最常見咧都係因為視網膜穿窿，穿咗窿之後佢開始入水，入咗水之後咧佢個視網膜就好似一幅牆嘅牆紙咁樣樣開始慢慢剝落，剝落咗影響到中間嘅時候咧先至會影響視力嘅，咁所以咧如果你話係咪視網膜脱落就即刻睇唔到嘢咧，病人未必發覺得到㗎。咁所以咧，譬如如果你有撞親過隻眼啦，或者本身係深近視，又或者家族性有視網膜脱落嘅病人咧，應該要定期去睇一個睇清楚自己嗰個眼睛究竟邊邊嘅位置有冇一啲危險嘅情況，需要盡快處理。因為咧，如果佢本身純粹穿窿嘅時候，我哋用激光可以封閉住個窿，幫佢消汗咁樣消實咗咧，咁呢個窿就再入水或者再變化都唔會影響其他視網膜。減少視網膜脱落嘅機會嘅，咁其實咧視網膜脱落咧係有徵兆嘅，通常咧就係講緊突然間出現嘅飛蚊啦，或者突然間出現嘅閃光，有呢啲情況咧，我哋應該盡早揾眼科醫生檢查。尤其是你係譬如假如係撞親啦，或者一個撞擊性咧，對眼球有一個突然嘅衝擊咧，咁呢一啲時候咧更加要留意啦。咁其實咧，如果早期嘅發現咧，如果真係視網膜穿窿，頭先我哋講過咧，可以用激光去封閉咗個窿啦。咁但係如果真係唔好彩，已經有視網膜脱落嘅情況咧，我哋就要做手術啦。咁視網膜脱落嘅手術咧，我哋想嘅目的就係得一個，達至翻個視網膜能夠鋪翻平、平翻，做翻一個飛諗嘅作用喺我哋眼球裡面咧，繼續幫我哋睇得清楚一個影像。咁但係呢一個手術咧，都有啲複雜性嘅。亦都因應翻每一個病人視網膜脱落嘅情況啦，去設計一個更加啱佢嘅手術。最常見嘅視網膜脱落手術嘅做法咧，就係、是、一個叫玻璃體切除，用一個微創嘅手術，用一啲嘅儀器入咗去眼裡面之後咧，將呢一個玻璃體清除咗，跟住咧我哋鋪翻平個視網膜，將穿窿嘅位置用激光封閉翻，然之後就注入一個氣泡喺個眼球裡面，希望咧個病人咧。個視網膜能夠咧，真係鋪翻平，令到咧佢唔會再有脱落嘅機會嘅。咁但係咧，我哋要知道咧，個氣球、個氣泡咧打咗落個眼球度咧，病人咧需要配合醫生嘅指示去趴埋一啲嘅位置，等嗰個氣泡繼續頂住個視網膜，令個拉有一個結實嘅情況之後咧，先至為之一個安全或者係一個成功嘅視網膜手術㗎。咁呢一個咧，亦都係最常見嘅。打咗氣泡之後咧，病人就唔可以搭飛機。如果因為身體有其他原因要做全身麻醉嘅時候咧，亦都要話俾醫生聽，佢有個波喺個眼球裡面。有個波嘅時候咧，病人其實睇嘢係唔清楚噶。所以做完一個大型嘅視網膜手術之後，病人可能要等個氣泡完全吸收咗之後，先至開始睇翻嘢。另外啦，仲有其他方法去做呢一個視網膜嘅手術嘅，包括傳統嘅一啲嘅外戰術。我哋喺眼球外面擺一啲箍，或者擺一啲嘅膠粒，去令到個視網膜再緊貼翻個情況嘅。咁呢個咧，亦都係講緊咧，就係一個視網膜脱落手術需要嘅一啲嘅步驟。咁按翻個病情有需要嘅話，可以夾埋一齊同玻璃體切除一齊做噶。另外有一啲情況咧，病人可能要打直油啦，或者所謂嘅硅油落個眼球裡面，去達至個視網膜平為止嘅。
。咁所以咧，視網膜手術嘅方法咧有好多種，咁最嬲尾咧都係醫生去幫你決定嘅。個視網膜脱落嘅手術咧，頭先講過啦，好多時咧都要打個氣泡，通常咧我哋要等個氣泡吸收咗之後，先知道究竟個視網膜係咪真係好穩陣咁樣已經黐得翻。咁所以咧個康復期咧，我哋講緊咧可能要八至十個禮拜啦。如果短期嘅波咧，講緊都要四至六個禮拜先至吸收得曬。咁所以咧，病人如果有視網膜脱落，講緊可能咧就要比較請一個長時間嘅病假啦，可能過一個月先至能夠後屘個視力慢慢恢復㗎。